వెల్కమ్ టు న్యూ సిక్స్ జీ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాలీవుడ్ టాప్ యాక్టర్స్ లో బ్రేడ్ అండ్ ఫ్రేజర్ ఒకరు తొంభైవ దశకంలో బ్రేడ్ అండ్ ఫ్రేజర్ హాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడిగా నిలిచాడు కానీ ఈ యాక్టర్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు అసలు బ్రేడ్ అండ్ ఫ్రేజర్ జీవితంలో ఉన్న సీక్రెట్స్ ఏంటి హాలీవుడ్ తెర వెనుక కనిపించిన నిజాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తొంభైవ దశకంలో విడుదలైన జార్జ్ ఆఫ్ ది జంగిల్ మరియు రెండు వేల మూడులో సూపర్ సక్సెస్ అయిన మమ్మీ సినిమాలు తెలియని వారుండరు ఈ రెండు సినిమాల్లో బ్రేడ్ అండ్ ఫ్రేజర్ చేసే సాహసాలు అతని అల్టిమేట్ యాక్షన్ పర్ఫార్మెన్స్ ని తెలియజేస్తాయి అయితే ఈ హీరో వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మీరెప్పుడైనా తెలుసుకున్నారా అతని జీవితంలో ఎన్నో చీకటి కోణాలు ఉన్నాయి మొదట్లో బ్రేడ్ అండ్ కెరియర్ అద్భుతంగా ఉండేది హాలీవుడ్ వినిలా కాసంలో అత్యంత ఎత్తులను చూసిన వ్యక్తులలో బ్రేడెన్ కూడా ఒకరు బ్రేడెన్ ప్రెజర్ కామెడీ టైమింగ్ కు అప్పటి డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫిదా అయిపోయేవారు అందుకే డైరెక్టర్స్ కు బ్రేడెన్ ఎప్పుడూ బెస్ట్ చాయిస్ గా ఉండేవాళ్లు యాక్టింగ్ లెజెండ్ మైకిల్ కెయిన్ తీసిన ఎన్సీనో మ్యాన్ సినిమాలో బ్రేడెన్ యాక్టింగ్ ఎరగదీశాడు ముఖ్యంగా జార్జ్ ఆఫ్ ది జంగల్ సినిమాలో అతని స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ సూపర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో విడుదలైన మమ్మీ సినిమా అతన్ని టాప్ హీరోగా మార్చింది అప్పట్లో టామ్ క్రూజ్ బ్రాడ్ పిట్ బెన్ అప్లెక్ వంటి స్టార్ హీరోస్ కంటే బ్రేడ్ అండ్ ఫ్రేజర్ కు ఎక్కువ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది కానీ రెండు వేల మూడో సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి బ్రేడ్ అండ్ జీవితం అనుకుని మలుపు తిరిగింది ఆ సంవత్సరం విడుదలైన లోని ట్యూన్ స్టార్ ఫర్ ప్రేసియర్ మూవీలో బ్రేడెన్ చేసిన యాక్షన్ స్టంట్స్ తీవ్ర గాయాలకు కారణమయ్యాయి మూవీ కూడా ప్లాప్ కావడంతో బ్రేడెన్ నిరాశలో కూరుకుపోయాడు మరలా ఎలా అయినా సక్సెస్ కావాలని బ్రేడెన్ ప్రమాదకరమైన యాక్షన్ స్టంట్స్ చేసేవాడు అయినప్పటికీ అతడు సక్సెస్ కాలేకపోయాడు చైనాలో విడుదలైన మమ్మీ త్రీ సినిమా ప్లాప్ కావడంతో పాటు అతడి వెన్నుముక్కకు బలమైన గాయం కావడంతో ఏడాది పాటు హాస్పిటల్లో గడపవలసి వచ్చింది అయితే ఆపరేషన్ సక్సెస్ కాకపోవడంతో బ్రేడెన్ యొక్క మోకాలు మరియు వెన్నుముక్కను కలుపుతూ మరొక శాస్త్ర చికిత్స చేయవలసి వచ్చింది ఈ చికిత్సల వలన అతడి వోకల్ కార్డ్ దెబ్బతిని వాయిస్ కూడా పోవడంతో ఏడు సంవత్సరాలు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోక తప్పలేదు దీనంతటికీ కారణం అతని నిజాయితీ మాత్రమే అని అతని సన్నిహితులు అంటూ ఉంటారు బ్రేడెన్ శారీరక బాధ కంటే మానసికంగా ఇంకా ఎక్కువ బాధను అనుభవించాడు అతని భార్య ఆఫ్టన్ స్మిత్ బ్రేడెన్ ను విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయింది వాస్తవానికి అప్పటికే వాళ్లకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో బ్రేడెన్ నుండి విడాకులు తీసుకుంటున్నట్టు ఆఫ్టన్ స్మిత్ ప్రకటించింది బ్రేడెన్ దీనికి ఒప్పుకోకపోవడంతో ఆఫ్టన్ కోర్టులో కేసు వేసింది స్మిత్ కు అనుకూలంగా తీర్పు రావడంతో బ్రేడెన్ సంవత్సరానికి ఒక మిలియన్ డాలర్ జరిమానా కట్టవలసి వచ్చింది దీనితో బ్రేడెన్ జీవితం మరిన్ని కష్టాల్లో కూరుకుపోయింది ఒకవైపు డబ్బులు లేక మరోపక్క శరీరం సహకరించకపోవడంతో మానసికంగా కృంగిపోయాడు రెండు వేల మూడులో వచ్చిన డిరైలింగ్ మూవీ హీరోయిన్ ను బ్రేడెన్ శారీరకంగా హింసించాడు అని అనేక పత్రికల్లో వార్తలొచ్చాయి కానీ అది అంతా కుట్రలో భాగమని తాజాగా తెలిసింది సూపర్ మ్యాన్ కామిక్స్ రాసిన జేజే అబ్రామ్స్ తన కామిక్ మూవీలో నటించవలసిందిగా బ్రేడెన్ ను కోరాడు కానీ బ్రేడెన్ అప్పటికే సైకలాజికల్ గా కృంగిపోవడంతో ఈ సినిమా నుండి తప్పుకున్నాడు అదే సమయంలో బ్రేడెన్ మదర్ చనిపోవడంతో అతడు మరింత కృంగిపోయాడు అప్పటి నుండి బ్రేడెన్ ఫ్రేజర్ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ అండ్ సినిమాలకు పుల్ స్టాప్ పెట్టేశాడు కానీ పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్ల మళ్లీ తన ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నుండి టీవీ మరియు సినిమాల్లో నటించడం మొదలు పెట్టాడు ఒక వ్యక్తి పరిపక్వత మరియు శక్తి సామర్థ్యాలు ఎంత బలంగా ఉంటాయో తెలుసుకోవాలంటే బ్రేడెన్ ఫ్రేజర్ జీవితాన్ని చదివితే చాలు ఇప్పుడు బ్రేడెన్ మరలా తన పూర్వ వైభవాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు టాప్ టీవీ సిరీస్ అయిన కాండర్ అండ్ ట్రస్ట్ తో భారీ సక్సెస్ అందుకున్నాడు కష్టాలు ఎన్ని వచ్చినా నిరంతర పోరాటం ఎప్పటికైనా విజయం చేకూరుస్తుంది అని బ్రేడర్ జీవితం చూస్తే అర్థమవుతుంది మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే వీటిని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆసక్తికర వీడియోల కోసం న్యూస్ సిక్స్ జీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్